Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço a minha deliciosa receita de farofa para datas especiais que pode acompanhar qualquer assado. Essa é uma receita fácil e incrivelmente saborosa. E fica comigo até o final porque eu vou lhe dar dicas de como embalar para você fazer uma grana extra. Vamos lá para o passo a passo? Para a nossa deliciosa farofa vamos precisar de... 150 gramas de manteiga, e você pode usar manteiga ou margarina. 500 gramas de farinha, farinha de mesa, sabe, pessoal? O nome dessa farinha aqui na minha cidade é copioba. Aqui tem 1 quilo, mas eu vou usar apenas 500 gramas. Vou precisar também de 4 cebolas, cebolas médias. E você pode cortar as cebolas assim, em rodelas, ou desse jeito aqui. Eu cortei assim. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você ainda não pegou. Pega ele aí, porque eu ainda vou precisar dele. <risos> Olha só. Quando você for cortar a cebola em rodelas, não corte tão fininhas. Corte assim, olha. Porque como eu vou refogar a cebola, então se tiver muito fininha, aí vai queimar fácil, sabe? E esse é um tipo de receita que você tem que ter paciência. Não é simplesmente derreter a manteiga e já jogar a farinha dentro, não é isso. Agora eu vou dourar as cebolas bem douradinhas. Aí você vai perceber que primeiro vai ficar assim, olha. Isso é normal, tá? Continue com fogo baixo. E o charme dessa farofa é você deixar a cebola dourar um pouco. Ela aqui já está no ponto, sabe, pessoal? Eu já poderia desligar aqui, porque toda a cebola já soltou todo o sabor dela aqui na nossa manteiga. Mas eu quero que ela fique bem douradinha. Você pode fazer isso daqui com a panela na boca do fogão. Mas eu tirei aqui porque fica melhor de mostrar para vocês. Olha só, pessoal. Cada pessoa tem um jeitinho particular de fazer a sua farofa, seja de cebola, de cenoura, qualquer outra farofa. Eu não gosto de pegar a farinha e jogar aqui dentro, porque eu preciso torrar essa farinha. E para que ela fique bem torradinha, o que é que eu faço? Eu tiro a cebola daqui, desse jeito. Eu não sei se já aconteceu isso com você, de você ir em um comércio e quando pede uma porção de farofa, a farofa ela não está torrada. Como é de torrada? Gente, torrar farofa é você ficar assim, olha, para lá e para cá com fogo baixo. Faça isso aí, a diferença é gritante, é enorme, sabe? Quando você pega uma porção e come assim, e quando você pega uma porção da farofa torrada, a diferença é muito grande. Esse também é um dos segredos para que sua farofa fique bem crocante, é você tirar a cebola. Porque se eu torrar a farofa com a cebola, a cebola ela vai começar a queimar, e eu não quero isso. E esse é o momento de você colocar um pouco de sal. Agora eu vou levar para o fogo, fogo baixo, para torrar. Sempre assim, misturando de um lado para o outro, com fogo baixo, por uns 5 minutos. Pronto, depois de 5 minutos, adicione as cebolas... Agora eu vou levar para o fogo, fogo baixo, e misturar assim, olha, para torrar mais um pouquinho por uns dois minutos. Porque como eu misturei aqui as cebolas douradas, eu quero que elas fiquem bem envolvidas aqui na nossa farofa crocante. Pronto, a nossa farofa já está no ponto. Gente... Ela tem um sabor maravilhoso, mas se você quer que ela fique com um sabor incrível, aquele tipo de farofa que quando a pessoa coma, diga assim, não, 
A farofa de fulana de tal é diferente. Tem um sabor ímpar. Vou te contar um segredo. Coloque isso aqui. Batata palha. Gente, fica um estouro de sabor. Uma combinação assim maravilhosa. E para essa quantidade de farinha, que é 500 gramas, você vai colocar 100 gramas de batata palha. E você não precisa levar mais para o fogo, tá? Gente, ela é perfeita. Eu quero te ensinar uma ideia aqui. Primeiro, deixe esfriar na própria panela, tá bom? Para que ela fique mais crocante. E com a panela fora da boca do fogão. Se você for fazer porções para vender, aqui eu tenho... Um saco plástico, vocês compram em casas de embalagens. O tamanho aqui desse saco, o comprimento dele aqui é de 25 centímetros e a largura é de 12 centímetros. Isso daqui são só ideias para que você possa levantar uma grana extra. Aí você pode pesar porções de 100 gramas, 150 gramas. Outra coisa para você escrever no seu caderninho, a batata palha... Ela já tem sal, então tenha cuidado quando você for colocar o sal, tá bom? O tamanho que eu cortei aqui para o fio de juta é de 30 centímetros. Um mimo, né? A próxima dica aqui, você pode fazer o espetinho aí de sua preferência... Colocar uma porção de aipim, uma porção de vinagrete e a nossa deliciosa farofa. Olha. De repente, a pessoa quer que você entregue. Aí, você vai fazer isso. A mesma vasilhinha para medir. Você pode usar a embalagem aí de sua preferência. Esse isopor aqui, o tamanho dele... É o D20, número 22. Vocês compram em casas de embalagens ou em casas que vendem produtos para a festa. A mesma porção que você serviu ali no seu estabelecimento, você pode usar a vasilinha ali para medir que é a mesma. A porção aqui do aipim, você vai medir também com a própria vasilinha, com a farofa também. Aí você passa o plástico filme, coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Edva, por quanto que eu devo vender? Gente, isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Eu já tenho aqui no canal um vídeo mostrando passo a passo de como você deve calcular o preço de vendas aí dos seus salgados ou das suas guloseimas. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Sabe como foi que eu fiz esse espetinho? Aqui, eu cortei a carne do sol em cubos, fritei com um pouco de azeite e a linguiça calabresa eu não coloquei óleo aqui na panela, apenas no fogo baixo. É uma ideia, sabe pessoal? Eu gosto de falar tudo para você, para que você faça a sua receita aí e fique maravilhosa. Quando você for fazer a sua vinagrete, não use um tomate muito maduro. Esse tomate aqui, ele está maduro, mas ele está muito firme. Isso é muito bom. E outra dica para você escrever aí, é que quando você for fazer assim a vinagrete, não coloque as sementes. É bom que você remova toda a semente, sabe? Aí quando você tirar toda a semente, assim, corte desse jeito aqui. Aí fica assim, tá vendo? Aí depois você finaliza com cebolinha, salsinha, coentro, você escolhe aí. O aipim eu cozinhei. Cozinhei meio quilo, viu, pessoal? Eu já coloquei uma parte aqui e a outra parte ali para fazer o nosso prato. Aqui foi só a ideia da farofa para você servir aí aos seus clientes 
na sua petiscaria, na sua churrascaria, no seu estabelecimento. E essa farofa, gente do céu, ela é maravilhosa. Hum. Ei, psiu, não vai embora não. Deixa eu te ensinar aqui um toque, sabe? Um mimo para o cliente ver que você fez um negócio assim tão bem feito, com tanto carinho, com tanto amor. Um pouco de queijo parmesão aqui, ó. Somente no empim. Um pouquinho. O queijo parmesão você pode usar de pacotinho. Aqui é porque eu compro assim os pedaços e passei no lado é, mais fino do ralador. Ai, gente, cadê meu like? Eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Depois de uma dica dessa, eu vou esperar. <risos> obrigada pessoal, obrigada por assistir até aqui obrigada pelo seu like pelo seu comentário, pelo compartilhamento e se você quiser aprender ainda mais eu tenho um e-book de salgados de festa com várias dicas e segredinhos para você ter ainda mais sucesso na sua produção o link para a compra está na descrição um forte abraço e até o próximo vídeo